Hoy es un nuevo día y me encanta amanecer así, ¿eh? recorriendo estos caminos de montaña. Vamos rumbo a San José de Ocoa, pero desde los cacao. El acondicionamiento de estas carreteras ha beneficiado muchísimo al turismo en esta zona. Además de que obviamente conecta de manera mucho más fácil la parte alta de San José de Ocoa con la parte alta de San Cristóbal. Y también facilita el desplazo de los productos desde esta área que pertenece a la región sur con el norte porque se conecta con la carretera que va de San José de Ocoa a Monseñor Noel, Piedra Blanca o sea que esto es un recorrido intramontañoso impresionante y una parte de República Dominicana que pocos dominicanos conocen y mira cómo está este camino, una carretera oye, por aquí pasa un carro en perfectas condiciones, mira para allá y tú verás esta vista, tú verás, espérate, espérate, deja que lleguemos aquí. Tú verás, te va a encantar. hacia allá. En el recorrido anterior vimos la presa de aguacate. Esta es la de Higüey, del complejo Higüey y Aguacate. Mayormente esta presa funciona para generar electricidad y es el puente que nos une con San José de Ocoa. Del otro lado de la presa continuamos la carretera y llegamos a otra provincia. Señores, recuerden suscribirse al canal, darnos like, activar las notificaciones. Nada de esto fuera posible sin ustedes. Recuerden comentarnos, dime a qué lugar ustedes quieren que nosotros vayamos a dar un chapuzón, a comer un plato de comida típica o a descubrir su cultura y su historia. Señores, finalmente un destino que teníamos años por visitar y por las condiciones climatológicas siempre llovía y pasaba algo, no habíamos podido venir. Esto es el salto, la estrechura en Mancebo del Pinal de San José de Ocoa. Esto es un lugar maravilloso, un balneario familiar. Y nuestro amigo Radamés nos trajo aquí para que disfrutáramos de las bellezas de uno de los más codiciados balnearios de San José de Ocoa. Así es Gary, bienvenido a ti al equipo a este balneario familiar aquí en la comunidad de Mancebo. Es algo eh, afrodisiaco lo que tú vas a vivir aquí con respecto al agua, un clima agradable, eh, la temperatura, la estructura del mismo salto. Como tú puedes observar, eh, hay dos partes. La primera que es la cascada y ya la otra parte que es un, un pequeño balneario que hay de la parte de abajo y un espacio seguro que cualquier familia puede venir a a visitar y a bañarse. Cabe destacar que en épocas normales y los fines de semana, aquí viene muchísima gente, muchísimos visitantes, tanto de Ocoa como fuera de Ocoa, a visitarnos. Eh, aquí, por ejemplo, en este punto donde estamos, es eh, prácticamente la división entre Asua y San José de Ocoa. Y así mismo, esos datos interesantes, como que estamos en la división de las dos provincias, es que se observan unas formaciones rocosas impresionantes, señores. A los amantes de la geología pueden ver aquí unas rocas, unas formaciones que no van a ver en ningún otro lugar y que no los engañe lo que ustedes están viendo en este momento porque el salto está allá atrás, lo vamos a descubrir ahora y su nombre, bueno, su forma le hace honor a su nombre 
la estrechura porque es un salto bien estrecho y un balneario bellísimo. Me gusta servir porque hay muchas personas que realmente lo necesitan. Tengo más de 15 años sirviendo a este pueblo. Me he inclinado por la parte del ecoturismo y el turismo porque entiendo que debemos de conocer lo nuestro, consumir lo nuestro. Busquemos la gastronomía de nuestro país, los ríos, los balnearios, las playas. Te invito a conocer los grandes tesoros que tiene nuestra provincia, San José de Ocoa. Señores, el Santo de Techura es un balneario de dos partes. Primero esta posa aquí. Es como se sienta como si fuese una cueva, pero no lo es. Miren cómo está abierto arriba, ¿eh? Y entra la luz del sol. Y aquí tenemos esta rampa, por eso se llama la estrechura, miren. Mi comunidad natal, El Naranjal, una tierra de la que soy orgullosa de haber nacido. En el siglo pasado fue habitada por extranjeros. Según el censo de, de la sociedad ocoeña, Progreso Ocoeño, en el año 1873, en, en la común de San José de Ocoa existían 32 extranjeros. Y de esos 32, habían solo 16 en la comunidad del Naranjal. Ellos eran españoles y, es, y árabes. Y creemos que el nombre Naranjal viene del término árabe rioplatense, que significa naranj, sitio poblado de naranjas. Te cuento que es una comunidad de dádivas donde el que tiene algo y el otro lo necesita, pues lo entrega. Tenemos un parque muy bonito y también existen allá ahora, actualmente, una clínica y una asociación de mujeres llamada María Trinidad Sánchez, que también funciona desde hace muchos años. Como pueden ver, la comunidad tiene una liga deportiva nuestra liga deportiva en honor a uno de los grandes luchadores por los deportes femeninos de la comunidad, Luis Castillo o Luis Ticho. Esta liga tiene alrededor de 25 chicas. Soy yo la coordinadora general de la liga. Tenemos un patrocinador que nos suple de todo lo necesario para jugar, que se llama Jordan Tejeda, también de la comunidad del Naranjar. Los invito a ustedes y a todo el país a visitar nuestra tierra hermosa. Esta tierra acogedora y encantadora les recibirá con los brazos abiertos. San José de Ocoa es una provincia maravillosa, señor. Aquí, desde Naranjal hacia arriba, Tatón, toda la zona montañosa, son destinos impresionantes. Aquí en Naranjal vamos a dar una vueltecita, vamos a conocer el pueblo, su gente y vamos a terminar nuestro recorrido. ¿Sabe dónde? 
en una liga de softball femenina. Eso es algo interesante. Es algo que yo nunca he visto. Camino, vamos. Entiendo que todavía existen valores femeninos donde ya pueden hacer deporte y seguir con su práctica en su práctica social prácticamente y nada es el trabajo que estamos haciendo por ahora. Y a la vez les invito que pasen por aquí por Naranjal a ver los juegos, a disfrutar lo que es el juego de, entre mujeres. Y la pasarán bien. Bienvenidos a Arahuacos. Arahuacos es un proyecto de nuestro amigo emprendedor O'Donnell que decidió agregarle valor a la zona de Tatón creando este lugar impresionante. Unos miradores que tienen las mejores vistas de montaña de San José de Ocoa. Y también un hospedaje que mira hacia atardeceres mágicos. Surgió este proyecto de ecoturismo, una idea que fui escribiendo en un blog que yo tenía en el año 2008. Hicimos un artículo invitando a otras personas a invertir en San José de Ocoa para desarrollar lo que es el ecoturismo. Al ver que nadie invertía en este sector, nosotros decidimos, bueno, podemos hacerlo nosotros. Conseguimos los préstamos finalmente, decidimos emprenderlo, diseñamos todo y encontramos un lugar maravilloso donde tiene una vista preciosa. Tenemos un mirador, tenemos eh, tres, cinco cabañitas, tenemos, vamos a tener glamping y también vamos a tener lo que es el camping. San José de Ocoa es un destino maravilloso. Nosotros somos un destino emergente, pero creemos que tenemos el potencial para lograr que San José de Ocoa se tome en cuenta en cuanto a los visitantes. Nosotros invitamos a todo el país, a todo el que vea este programa, que venga a San José de Ocoa y descubra las maravillas que hay aquí tanto los saltos, eh, los ríos y también la parte cultural y gastronómica que tenemos, que es muy rica. Oye, qué buen amanecer, ¿eh? La mejor vista del pueblo de Ocoa. Y toda la montaña, esto es increíble. Y el clima, bueno de verdad. Anoche pasamos una noche, bueno, anoche pasamos una noche increíble. 
tuvimos una fogatica, una buena cena, pero el desayuno va a estar mejor. Unos víveres y un chocolatico caliente. ¿Tiene hambre? Vamos para allá. Juana, pero aquí todo el mundo me conoce por queca. Desde muy pequeña yo me he dedicado a, a la cocina, a cocinar para las personas. Me, me enorgullece cocinar para ustedes. Los espero aquí para que prueben mi comida. Desde 1998, en la región de Valdesia, se conformó el Movimiento Café Talero. Por 68 socios productores de las provincias Peravia, San Cristóbal y San José de Ocoa. Y produjeron el Café La Tambora. Café La Tambora es un café 100% dominicano, cosechado, producido y comercializado estrictamente por los comunitarios. Beneficiando más de 700 familias de manera indirecta. Nuestro producto Café La Tambora es proporcionado por una institución llamada FEDA. Esta institución de la que yo le hablo aglutina a 853 familias en la zona rural productora de café. Ahí fue donde el FEDA eh, trató de que el café se colocara en los dominicanos y CCN acogió nuestro producto Café La Tambora porque entendió que era uno de los productos que tenía un potencial para ser consumido por los dominicanos. Por su textura, alto cuerpo, mucha aroma, acidez media y eso lo produce Café La Tambora porque es producido bajo sombra, natural. Yo invito a la República Dominicana que consuman este café para que no desperdicien consumir un café tan puro como los dominicanos y los productores de café. Este es el tipo de proyectos que debemos apoyar, proyectos que benefician familias completas, comunidades completas, no emprendimientos individuales. Café La Tambora es orgullo de mi tierra. Se puede conseguir en cualquier establecimiento de CCN, ya sea en Jumbo o en el Nacional. Recuerden siempre suscribirse a nuestro canal, darnos like, comentarnos y oiganme. Recuerden activar las notificaciones. Muchísimas gracias. Salud.